So ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal, der Jagdhunde-Ausbilder. Mein Name ist Dennis Panthen, ich bin professioneller Jagdhunde-Ausbilder. Und wir haben uns vorgenommen, wir werden mal eine ganze Serie machen von Reaction-Videos. Das stellen wir uns schon länger hier auf unserer To-Do-Liste. Und äh, wir fangen jetzt mal an. Wir wollen mal sehr konstruktiv durch, die, äh, durch unseren Blick aus der Arbeitshundewelt auf die Familienhundetrainingswelt gucken. Und da haben wir uns mal Profitrainer rausgesucht mit größerem Bekanntheitsgrad. Und wir fangen jetzt mal in diesem Video an zu reacten auf Andreas Olischläger. Ich glaube, bei uns hier im dritten Programm auch irgendwie aktiv. Da starten wir jetzt mit. Wir kümmern uns um das Thema Leinenführigkeit, weil das ja ein Thema ist, was alle betrifft. Und wenn ich immer gefragt werde, ja, wo ist denn der Unterschied zwischen Jagdhundeausbildung und Familienhundeausbildung? Das ist relativ einfach. Wir haben bei uns einfach einen anderen Zeitplan. Wir sind immer sehr zeitplangebunden. Wir haben immer meistens Termingeschäfte und wir haben eine andere Verbindlichkeit. Das heißt, Ausbildung heute dort muss sehr verbindlich funktionieren. Und gerade die Leinenführigkeit bei uns ein großes Sicherheitsrisiko, weil wenn wir jagdlich unterwegs sind mit der Waffe, kann es passieren, wenn dann irgendetwas ist, der Hund nicht leinenführig ist, wir stürzen, dann sind wir oder andere unter Umständen in Lebensgefahr und das wollen wir natürlich zu 100% vermeiden. Deswegen bilden wir heute auch ganz zuverlässig aus. Für uns wichtig, volle Motivation auf dem Hund. Der Hund muss komplett körpersprachlich zeigen, dass er die Übung verstanden hat, also auch Verstehen der Übung, ganz wichtig. Und er muss einfach mit uns gerne gemeinsam arbeiten wollen. Das sind die Ansprüche, die wir haben und eine sehr, sehr hohe Zuverlässigkeit, dass wir wirklich Gefährdungspotenzial ausschließen können. Und deswegen unter diesem Aspekt fangen wir mal an, uns im Thema Leinenführigkeit äh, uns einzuarbeiten und um mal zu gucken, was die Profis hier so auf YouTube erklären zu den ganzen Themen. Wir äh, gucken mal und kommentieren mal, sehr, versuchen es sehr neutral zu kommentieren auf allen Grundlagen unserer Lerngesetze, die ja für uns alle geltend und bindend sind, wie Lernen funktioniert und das werden wir mal genau so einordnen. Ich hoffe, wir werden viel Spaß dabei haben. Ich freue mich sehr auf diese ganze Serie. Es wird weitergehen und wenn ihr natürlich jetzt wissen wollt und sagt, ja, Kritik von der Seitenlinie, wie funktioniert das denn eigentlich? Es gibt aus unserer Reihe Trainieren wie die Profis natürlich unser Leinen- oder mein Leinentrainigkeitssystem nennt sich durch die Leine verblödet, weil das ein oder andere ist folgerichtig. Wir verblöden durch die Leine und unsere Hunde auch. Leinenführigkeit ist ein technischer Prozess, der eigentlich in vier Wochen erledigt sein muss. Mehr Zeit können wir dafür nicht aufwenden und ähm, von der Umsetzung her eigentlich noch relativ einfach. Also eine Leinenführigkeit ist kein Hexenwerk, aber denkt auch dran, Leine ist ein Symptom. Das heißt, wenn ich andere Probleme habe, Aggression, Ängstlichkeit, andere Faktoren, die damit reinspielen, die aber an der Leine sichtbar werden, weil der Hund eben gerade angeleint ist, dann hat es nicht immer unbedingt was mit der Leinenführigkeit zu tun. Da muss man sehr differenziert betrachten, das Ganze einordnen und mal gucken, wo habe ich denn überhaupt ein Problem? Habe ich jetzt mangelnde Impulskontrolle, weil jeder Radfahrer, Jogger, bumm, steht der Hund in der Leine? Dann habe ich noch ein anderes Thema. Dann ist nicht zwangsläufig Leinenführigkeit mein Thema auch, aber ich muss noch Parallelbaustellen behandeln. Das muss man immer wissen. Man muss das genau einordnen. Was fällt in Trainingsbereich? Was fällt in Erziehungsbereich? Und deswegen jetzt hier erstmal viel Spaß. Wir gehen mal rein in die erste Reaction und äh, sind schon sehr gespannt, was uns erwartet. Wie gesagt, ich habe gar keine Vorkenntnisse. Ich kenne Andreas Uli Schläger gar nicht. Ich kenne nicht die Geschichte, aber ich gehe jetzt mal rein. Und deswegen umso neutraler kann ich auf das Ganze gucken und freue mich mit euch gemeinsam, da jetzt mal hinter die Kulissen zu gucken. Viel Spaß beim Video. Ja, ich würde sagen, dann auf geht's. Wir starten einfach mal ins Video und Film ab. Also Andreas Olischläger, der Mensch-Hund-Coach. Ich glaube auch relativ bekannt durch das dritte Programm. Ihr kennt dieses Bild wahrscheinlich. Schaut mal. Ich bin gerade hier mit dem Eiko unterwegs, einem Hund aus der Hundetagesstätte. Und der Eiko zieht an der Leine. Ich glaube, das ist ja genau das Thema, worum es geht. Die ziehenden oder beziehungsweise der ziehende Hund an der Leine. Und ich finde es einfach mal ultra spannend, als Jagdhunde-Profi-Ausbilder, also aus einer Arbeitshundewelt kommend, jetzt mal darauf zu gucken, was machen Familienhunde, Ausbilder, Trainer, da ist es ja gar nicht unbedingt der Ausbilder, sondern der Trainer, der Mensch, Hund, Coach. Für mich mal ganz wichtig zu sehen, was wird denn da überhaupt gemacht? Weil wir haben ja 
im Grunde Lerngesetze, an die wir uns zu halten haben, an denen wir uns orientieren, die quasi die Leitplanken sind für unsere gesamte Ausbildung. Und jetzt will ich mal, ich bin sehr neugierig, weil ich keinen Input von Andreas Schläger kenne, mir jetzt mal das Ganze hier anzugucken und mal zu sehen, welche Tipps er hat zum Thema Leidenführigkeit. Ja. Dieses Bild beobachte ich schon seit vielen Jahrzehnten. Ich bin selber auch schon so spazieren gegangen und gerade tue ich das jetzt auch, aber nur für euch, damit ihr mal seht, wie es aussieht, wenn man mit seinem Hund oder der Hund mit einem unterwegs ist. Also dieses Reißen und Ziehen und dieses Zerren ist extrem anstrengend. Aber ja, man muss ja dazu sagen, bei uns in der Jagdhundeausbildung natürlich auch ein Sicherheitsthema. Ne? Wir brauchen ein Line-Trainingskonzept was zu 100% funktioniert, was zu 100% schlüssig ist. Denn wenn ich in einer jagdlichen Situation bin, ich habe ein Gewehr dabei, ich habe Mitjäger dabei, wenn ich dann stürze, zu Fall komme, irgendeine Unsicherheit entsteht ähm, durch einen Hund, der mich wegzieht, wegreißt, dann bin ich unter Umständen und äh, mein Umfeld in Lebensgefahr. Das heißt, wir haben natürlich ein ganz anderes unter Umständen Leinführig, ein sehr, sehr verbindliches Leinführigkeitssystem. Das ist ja das, was ich entwickelt habe und wonach sehr, sehr viele Menschen sehr erfolgreich trainieren, weil es einfach im Arbeitshundekontext steht. Das heißt, wir können nicht irgendwie uns Ausnahmen erlauben und sagen, ja, das ist jetzt aber ein pubertäres Getue. Nein, geht nicht. Safety first. Aber wie bekomme ich es hin, dass der Hund leinenführig wird? Euch ist es sicherlich schon aufgefallen. Eiko trägt ein Halsband. Wenn ein Hund so zieht, sollte er mit Geschirr und Halsband versehen werden. Ja, da würde ich schon mal ganz kurz einen ersten Einspruch machen, weil ähm, wir wissen, oder der Mensch hat quasi Hundegeschirre entwickelt, damit Hunde Lasten ziehen können, damit sie wirklich maximale Kraft entfalten können. Ob das der Rottweiler bei der die Milchkanne gezogen hat oder den Bollerwagen oder was auch immer. Und aus diesen ganzen Themenbereichen heißt es natürlich auch, wenn wir Lasten ziehen, Gewichte und der Hund wirklich maximale Kraft entfalten sollte, dann definitiv am Geschirr. Jetzt halte ich die Empfehlung, wenn ein Hund zieht, ein Geschirr zu empfehlen, für völlig falsch. Also wenn ein Hund zieht, brauche ich ein -Trainings, eine Leintrainingsidee, um das Ziehen abzustellen. Aber ich kann nicht, weil auch, wir müssen dazu sagen, ein Halsband ist sehr richtungsgebunden. Ich kann sehr richtungsgebunden agieren. In einem Geschirr kann ein Hund komplett eskalieren, sich nach hinten unter Umständen rausziehen, wegziehen, weil es ja immer ein Thema ist, wie sitzen die ganzen Dinge. Also da würde ich nicht zu raten. Erster Punkt, wo wir nicht übereinstimmen. Ich gehe jetzt hin und werde mit ihm ein Stück weit trainieren, dass er nicht mehr an der Leine zieht. Ob er das jetzt gerade schon verstanden hat, habt ihr gesehen, er ist um mich rumgelaufen und hat gesagt, Hä? du willst jetzt mit mir was machen, also ich bin dabei. Oh, das ist natürlich äh, nette menschliche Interpretation. Das ist jetzt spannend, oder? Ich bin ja der Meinung, dass wir unsere Energie auf unseren Hund übertragen können. Im besten Fall natürlich unsere gute Energie. Wenn wir gestresst sind, übertragen wir den Stress auf den Hund. Sind wir entspannt und ausgeglichen, wird sich der Hund auch dementsprechend uns anpassen. Hätte ich auch noch einen kleinen Widerspruch. Also wenn ich jetzt natürlich hingehe und ich bin ultra gestresst und ich bin in meiner Wohnung und ich fluche oder ich tue irgendetwas anderes, natürlich transportiert sich diese Unruhe voll natürlich auf den Hund. Gar keine Frage, da spiegelt der Hund das auch, alles gar kein Thema. Wenn ich jetzt aber sehr ruhig bin und ich habe sehr bei uns, wie gesagt, in unserer Szenerie sehr passionierte hochgedrehte Hunde bis zum Anschlag. Da kann ich ganz ruhig neben sitzen, stundenlang. Habe ich überhaupt kein Ergebnis. Diese Hunde spiegeln die Ruhe einfach nicht. Und es liegt nicht daran, dass es jetzt Jagdhunde sind, sondern das hat damit was zu tun, dass ein Hund, der im Außen ist, der fixiert ist auf außen stehende Reize, da kann ich der ruhigste Mensch der Welt sein. Äh, seid mir nicht böse, das hat gar keinen Effekt. Da kann ich äh, tun und lassen, was ich will, aber nicht, dass der Hund da Das wäre ja super, dann werden alle, ja, die jetzt hier zugucken, die einen aufgerichteten Hund haben, müssten im Grunde ja nur selber mal zum Yogakurs gehen. Und dann wäre das Thema ja erledigt. Ganz so einfach ist die Kiste da nicht. Ich schicke jetzt mal nach draußen, dass ich etwas mehr Ruhe in Eiko reinbringen möchte. Er ist er jetzt sehr, sehr neugierig auf den Kameramann Paul. Aber als allererstes möchte ich mit dem Hund nicht in das Training, sprich in die Erziehung gehen, sondern in die Beziehung. Ja, da kommt von mir leider schon der nächste Einspruch. Weil ein Hund, den du da in deiner Hundetagesstätte hast und du äh, kennst den Hund nicht, im Grunde ist der Hund fremd, 
Ähm, es sei denn, es ist ein Dauergast, wurde ja jetzt hier nicht erwähnt, aber ich gehe jetzt mal von der Situation des fremden Hundes aus, über eine Beziehung dort zu arbeiten für das Thema Leinenführigkeit, halte ich technisch und fachlich ehrlich gesagt auch für falsch. Weil ein gutes Leinenführigkeitsthema ist eine Technik, ist ein Handwerk. Das ist eine Technikfrage, ähm, die aber nicht daraus besteht, dem Hund dauernd in den Weg zu rennen, nicht daraus besteht, dauernd Kehrtwendungen zu machen, dieser ganze Kram, der sowieso nicht funktioniert, sondern eine Position anzulernen, zu festigen in einer reizarmen Situation, dann die Reize zu steigern, zu intensivieren in meinem Trainingslabor und dann darauf zu reagieren. Also Line ist ein sehr technischer Prozess. Da jetzt in die Beziehung zu gehen, halte ich für nicht gut. Also ist, generell ist es immer gut, in eine Beziehung zu gehen, aber jetzt für einen leinenführigen Hund in diesem Kontext, nicht sein eigener Hund, halte ich das für äh, nicht so gut. Ich baue eine Beziehung auf, indem ich dem Hund vermittle, dass er bei mir gut aufgehoben ist und dass er sich auf mich verlassen kann. Ja, aber das ist jetzt auch wieder wahnsinnig aus der menschlichen Perspektive interpretiert. Das sind ganz, ja gut, okay, da bin ich jetzt mal, ich lass mal laufen. Aber was hat das mit Leinführigkeit zu tun? Sei mir nicht böse, gar nichts. Ganz viel. Nee, also ich muss dazu sagen, es gibt Leute, die äh, wirklich bewusst gar kein Gespür haben für einen Hund, den du mit einer sehr guten Technik, die sind innerlich völlig unausgeglichen, chaotisch, depressiv. Also deswegen, ich glaube auch, dass ein äh, depressionserkrankter Mensch sehr guten Hund führen kann ähm, und den auch sehr gut trainieren kann, ohne dass er sich dafür erstmal in Balance bringen muss. Das ist natürlich für ihn selbst wünschenswert, aber für die Technik-Sache jetzt, einen leinenführigen Hund zu bekommen, steht das in keinem Kontext. Enorm viel. Ein Hund zieht nur an der Leine, wenn der Mensch ihn lässt. Ich möchte, dass Eiko nicht mehr an der Leine zieht, sondern dass er eher... Ja, das ist auch wieder eine komplette Interpretation, wenn der, der Hund zieht an der Leine, wenn der Mensch ihn lässt. Ja, wie soll das denn verhindern? Okay, wir sind gespannt, wie wir es jetzt lernen zu verhindern. Mit mir gemeinsam in Harmonie unterwegs ist. Das baue ich gerade im ersten Schritt auf. Heißt, erster Schritt, Beziehung aufbauen. Wenn ein Hund so extrem an der Leine zieht wie der Eiko eben, dann besorgt euch bitte ein Geschirr. Bei mir und Eiko ist es jetzt so, dass ich ihn jetzt so weit bringen werde, dass ich für ihn kein Geschirr brauche. Weiß ich nicht. Empfehlung erst zu sagen, Leute, besorgt euch bitte ein Geschirr und jetzt von seiner eigenen Strategie abzuweichen. Aber ich jetzt mache das mal eben im Halsband. Äh, Sehe ich auch nicht so richtig. Weil ich haben möchte, dass ich ihn gleich im Zweifingersystem führe. Ob mir das gelingt? Mal sehen. Ich bin auch schon bei meinen Coachings echt an die Grenzen gekommen und auch mit meinen Hunden war es immer eine Aufgabe, meine gute Energie auf die Hunde zu übertragen. Kurzer Einwurf äh, nochmal von der Seitenlinie hier. Als Trainer darfst du bei einem Laienführigkeitsprogramm null an deine Grenzen kommen, egal welchen Typ Hund du da führst, ausbildest, was auch immer damit gemacht wird, weil Laienführigkeit ist das, ist das kleine Alphabet. Also das ist wie Schreiben und Lesen, das ist absolute Grundbasis, um Hund überhaupt bewegen zu können. Und da muss ich mit einem guten System jeden Hund bewegen können, egal ob das jetzt ein deutsch ist, ein Ortweiler, ein Dobermann, ein Red River. Jetzt hat er sich in dem Fall ja noch einen Red River Hund hier äh, gegönnt. Das ist ja sowieso noch mal eine andere Liga, der Will to Please, der Red River, der nicht alle, aber in überwiegender Zahl dir gefallen möchte. Und deswegen... Äh, es gibt Hunde, die auch auf deinen Kontext, das darf man ja auch nicht vergessen, nicht alle Hunde sind gleich, die Hunde sind sehr, sehr individuell. Die Einzelcharaktere, aber auch noch mal rassespezifisch. Es gibt ja Rassen, die sind super autark, die sind auch für die Arbeit alleine gezüchtet und die spiegeln mich nicht, die reflektieren mich überhaupt nicht. Die kann, die kann ich mit Technik lernen, sie in eine Position zu bekommen, aber die sind nicht wie ein Border Collie, der Körpersprache sucht, weil er im Hüteprozess darauf angewiesen ist, mit seinen Menschen zu kommunizieren. Es gibt Hunde, die sind für die Arbeit alleine konzipiert und die bekomme ich eben nicht dahin. Und ich kann nicht als allgemeingültiger Trainer dann eine so, so generalisiert sagen, ja, das ist mit jedem Hund so machbar. Leinenführigkeit, ja, aber diese Beziehungsgeschichten, da darf man sich überhaupt nicht vertun. Es gibt Hunde, der Retriever ist ja da wirklich das Geschenk, aber es gibt Hunde, die wollen nicht mit dir zusammenarbeiten. 
Ich weiß auf jeden Fall jetzt schon eins. Mir ist gelungen, dass Alko sich mir anpasst. Was macht der? Worauf, woraus wird das jetzt geschlossen? Also wenn ich mit einem Kameramann, wir filmen auch sehr viel und wenn ich da jetzt lange rumstehe, eine halbe Stunde und das wird ja nicht ein One-Take sein, sondern da wird immer wieder mal was erklärt. Der Hund steht da also schon eine ganze Zeit. Er ist an der Leine, so weit entfernt. Er hält den fest. Was soll er denn jetzt machen? So, was ist jetzt die Beziehung, die da entsteht? Äh, die Frage ist, machst du die Leine ab, ist der Hund unter Umständen erstmal weg. Also deswegen... Bin ich da mit solchen Aussagen, wäre ich sehr vorsichtig. Der aber nicht, weil ich ihm gesagt habe, er soll zu mir kommen. Ich habe kein... Ja, er kann ja nicht woanders hin, ne? Wir sehen, der Hund ist angeleint. Ein einziges Mal zu ihm gesagt, er soll zu mir kommen. Er soll sich hinsetzen, er soll sich hier hinstellen. Nein. Ich begegne ihm mit meiner Ausgeglichenheit. Ja, aber Leute, mal ganz ehrlich, also das kann jetzt... Wie gesagt, ich gucke da sehr fachlich neutral drauf. Aber da kann ich ja nicht von einer Beziehung sprechen, wenn ich einen Hund an der Leine habe, der sowieso nicht weg kann. Was soll er denn da machen? Soll er sich in Luft auflösen, auf den Rücken legen? Und jetzt versuche ich mal, euch zu zeigen, was wichtig ist, dass der Hund aufhört, an der Leine zu ziehen. Mein neuer Online-Kurs, der Harmonie. Okay, den können wir, glaube ich, mal überspringen hier. Ne? Ich weiß nicht, ob wir hier mal reingehen. Jetzt haben wir noch eine Werbung. Neuen Kurs, genau. Achtet jetzt mal so, auf, geht's. auf meine Körpersprache. Achtung. Die Leine hängt durch. Ich bin entspannt. Aber ganz ehrlich, die Körpersprache. Jetzt nur mal so by the way. Der Hund nimmt die Körpersprache von Andreas Ole Schläger gerade gar nicht wahr. Wieso soll er dich auch wahrnehmen? Weil er mit seinem Blick im Außen ist, gar nicht im Innen. Das heißt, er guckt gar nicht zu ihm. Das heißt, er könnte da jetzt stehen und voll angespannt sein oder locker sein. Die Leine hängt durch, weil er sich so hingestellt hat, dass die Leine durchhängt. Das ist ja jetzt kein Hexenwerk. Und gleich kommt mein erstes... Guck mal, wo der Hund ist. Der ist ganz woanders. Signal. So, jetzt habe ich einen Hund, der schon relativ lange gelangweilt dort steht und dem biete ich jetzt ein Signal an, was er nicht als Alltagsgeräusch kennt, also durch die ganze Diskussion, die da gerade schon stattfindet. Kst. Und dann kommt der Hund zu ihm und ich lade den Hund ein. Psst. Ich lade den Hund ein, gemeinsam. Okay. Hey. Und das macht er jetzt jedes Mal, wenn er ihn überholt. Das heißt, so komme ich ja keine 100 Meter geradeaus. Und auch wenn er jetzt argumentieren würde, das ist ja der Anlernprozess, das kann nicht der Anlernprozess sein. Weil wenn ich das mache, permanent und dann eine Reitsituation. Jetzt haben wir ja noch einen Hund, der schon seit einer halben Stunde da unter Umständen steht. Und wenn der morgen früh ausgeschlafen ist und mit mir aus der Haustür rausgeht, dann äh, erstmal komme ich keine zwei Meter so. Und auf der anderen Seite habe ich dann natürlich wieder Vollgas drin. Ne? Mit mir unterwegs zu sein. Ich baue Richtungswechsel ein. Ich sage es nur mal technisch: Auf dem Stand, auf dem wir heute sind, diese Geschichte in der Leinführigkeit mit den Richtungswechseln ist, by the way, äh, ist eigentlich verstaubt und im Museum. Heute technisch überhaupt nicht mehr Status Quo und nicht mehr Stand der Dinge. Da hat man verstanden, dass diese Dinge nicht erfolgreich sind. Setze leise Signale. Jetzt wurde gewechselt von X zu anderes Signal und wird aufmerksam gemacht. Und der Hund ist bei mir. Habt ihr gesehen, wie er darauf reagiert? Ja, wie gesagt, der Red River ist ja sowieso da ein goldenes Geschenk. Jetzt hat er dann zum Spielen aufgefordert. Hund fängt sofort darauf an, damit einzustimmen. Jetzt merkt ihr, er fährt ein bisschen hoch. Ja, fährt hoch durch das Spiel, was du aktiviert hast. Was mache ich? Bringe Ruhe rein. Sprecht in solchen Situationen bitte nicht mit eurem Hund und textet ihn zu und sagt, setz dich hin, mach jetzt Blas. Wartet ab. Wartet ab. Seht ihr, wie schön ihr die Beziehung wieder sucht? Ja, aber wie gesagt, beim Retriever ist das kein Kunstgriff. Wenn du das mir mit dem Tackle zeigst, bin ich davon überzeugt. Aber der Retriever, wo soll er außerdem hin? Und ich finde das auch einfach vom Ansatz falsch, dass man das dann immer in eine Beziehung interpretiert. Die Frage ist, wenn die Leine ab ist, wo ist der Hund? Auch da übrigens, by the way, beim Retriever nicht schwierig, dass er da sitzen bleibt. Lasst euch nicht anstecken. 
wenn der Unterschied jetzt auffordert, los, lass uns weitergehen, lass uns weitergehen, komm, wir spielen noch ein bisschen, bremst ihn. Aber bremst euch, lasst euch bitte nicht anstecken, weil wenn ihr euch jetzt anstecken lasst und geht los, dann wird der Hund wieder ziehen. Das wollt ihr ja nicht. Ihr wollt ja Ruhe beim Spaziergang, wenn er an der Leine ist. Man kann auch an der Leine miteinander spielen und toben und irgendwelche Versteckspiele machen. Wunderbar. Aber ich möchte, dass die Leine durchhängt. Ich zeige es euch noch einmal. Wie bekomme ich den Hund dazu, dass er sich mehr auf mich konzentriert als auf die Außenwelt? Der Eiko hat jetzt gerade da hinten eine Katze laufen sehen. Das ist natürlich spannend, ne? Spannender als ihr. In dem Fall als ich. Ich brauche jetzt wieder meine gute Energie, dass sich der Hund auf mich konzentriert. Und das mache ich wieder über Signal. Nicht ungeduldig werden, ne? Ihr seht. Er ist da hinten beschäftigt. Er weiß, dass ich die Beziehung zu ihm aufbauen möchte. Das sieht man an der Körpersprache. Er wedelt mit der Route. Er Aber er wedelt jetzt nicht mit der Route, weil er die Beziehung aufbauen möchte. Das kann ich jetzt fachlich gerade nicht so ganz glauben, wenn ich ehrlich bin. Dass das so kommuniziert wird von einem Trainer in der Liga, finde ich ein bisschen speziell. Weil der Hund ist deutlich sichtbar auf einem Außenreiz fixiert, wird jetzt kurz wieder aufmerksam gemacht. Natürlich ist der Hund auch in Langeweile dort. Ähm, nimmt die Aufmerksamkeit an, reagiert wieder auf den Reflex im Außen, spiegelt den mit seiner Körpersprache und dann auf die Route zu zeigen und zu sagen, die Körpersprache gilt jetzt gerade hier auf unsere Beziehung, ist völlig falsch. Er spürt, dass ich da bin, aber der Außenreiz... Er spürt, dass er da ist. Es wird immer spezieller, Leute. Es ist so groß, dass er sagt, boah, ich muss jetzt checken und gucken und machen. Seid bitte nicht ungeduldig, reißt nicht am Halsband, seid nicht streng. Sondern übt auch. Übrigens nur mal so, by the way, am Halsband reißen, das hat sowieso noch keinen Erfolg gebracht, noch nie. Euch in Ottawa ausgeglichen halb. Das ist eine Prüfung für euch. Da braucht ihr echt viel Ruhe und die nötige Konsequenz. Jetzt wird er wieder aufmerksam gemacht. Sobald er ihn überholt, wird er wieder aufmerksam gemacht. Aber das hat ja nichts mit einer Einführigkeit zu tun. Gar nichts. Null. Jetzt steht der Hund in der gespannten Leine. Jetzt wird gegen den Außenreiz versucht anzuspielen. Mehr oder minder nicht erfolgreich. Super. Gut, jetzt kommt er. Boah, Schatz, fein. Jetzt wird er belohnt dafür, dass er die vorigen drei, vier Male nicht reagiert hat. In der Kette kann ich nicht verstärkend wirksam werden. Wenn ich einen Hund... Er hat ja auch den Namen von dem Hund übrigens sagen können. Das ist das, worauf ich Aufmerksamkeit möchte. Wie auch immer der Name jetzt des Hundes ist. Name, Kopf hoch, okay. Und wenn ich das auf dem dritten, vierten Mal habe und der Hund sich dann bei mir einfindet, kann ich ihn nicht mehr bestätigen und sagen, jawohl, hast aber prima gemacht. Weil dann bestärke ich die drei Mal davor mit, die er nämlich meinte, nicht hören zu müssen. Also das geht nicht. Nein, toll machst du das. Auch nicht so durchwuscheln, ne? Toll, machst du das, toll, machst du das in der Runde? Ja, toll, mache ich das, toll, mache ich das, sondern Ruhe reinbringen. An der Leine bitte Ruhe reinbringen. Es gilt aber nicht nur an der Leine. Seht ihr das, was er macht? Er nimmt seine Umgebung mit der Nase wahr. Wenn ihr draußen unterwegs seid und riecht irgendwo eine Pommesbude, dann nehmt ihr eure Umgebung mit der Nase wahr dass ihr dann bei eurem Partner an der Leine ziehen würdet, weil ihr sagt, Pommes, ist doch nicht verwunderlich. Also muss euer... Ja, und genau da setzt ihr ein sehr gutes Leinenführigkeitssystem ein. Dass ein Hund lernt, sich zu orientieren, an seinem Besitzer zu laufen, trotz aller Außenreize. Da sind wir wieder bei der Thematik, Leine ist nur ein Symptom. Habe ich einen Hund, der mangelnde Impulskontrolle hat? Habe ich einen Hund, der Sozialisierungsschwierigkeiten hat? Wut, Angst, Aggression, was auch immer? Dann findet das natürlich zwangsläufig an der Leine statt, aber es ist nicht immer ein Leinenproblem, obwohl eine sehr gute technische Leinenarbeit gegen eine Vielzahl der Sachen natürlich auch einwirkt. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, man muss differenzieren, was habe ich da für eine Baustelle an der Leine. Partner, sich etwas einfallen lassen, um euch von der Pommesbude wegzubringen. Und das ist genau so, könnt ihr euch das Bild nicht vorstellen. Er riecht diese Pommesbude, in seinem Fall die Bratwurstbude, und du sagst ihm, nein, das riechst du gar nicht. Ich guck mal, wie toll ich bin. Ich bin so interessant. Ich habe dich hier an der Leine und ich bin doch dein Mensch. Und du musst doch jetzt mir folgen. 
Der Hund nimmt die Außenwelt ganz anders wahr als ihr. Schaut mal. Und dann lenkt er sich auch schon, lässt er sich gerne ablenken und dann fängt er wieder an mit dem Ziehen. Jetzt muss ich natürlich was machen. Ne? Und wieder eingreifen. So, das kann natürlich auch jetzt in so einer Verknüpfungskette enden. Das heißt, immer wenn der Hund zieht, kriegt er auf einmal Aufmerksamkeit von seinem Besitzer durch, durch Ansprache. Das ist übrigens auch eine Form von Verstärkung. Verstärkung durch soziale Interaktion. Das heißt, ich kann dadurch auch einen ziehenden Hund, der sagt, ey, immer wenn ich im Seil gestanden habe und meine Leine auf Spannung war, dann habe ich Ansprache bekommen. Dann kann ich natürlich genau verstärkend agieren. Ne? Also das finde ich, das kann man so nicht kommunizieren. Jetzt. Richtungswechsel, Richtung. Jetzt kommt es wieder. Jedes Mal, wenn der Hund überholt, vorläuft, gibt es Ansprache. Das heißt, der Hund, der sich ja die Ansprache im Grunde auch wünscht, gerade auch dieser Hund, diese Rasse, diese Prägung, kann natürlich auch dadurch immer wieder aktiviert werden und denkt, ey, wenn ich nach vorne laufe, komm wieder. Das wirkt ja auf den Hund belohnend und nicht korrigierend. Richtungswechsel, Chuck, Chuck, hey. Ja, Chuck, Chuck und. Und. Grenze? Oh, ich finde die Ansätze ganz, ganz, ganz schwierig. Ich finde das auch fachlich ganz, also zum Teil wirklich echt ohne Witz. Ich wollte hier, und das ist ja auch die, die, die Sinnhaftigkeit, auf die Ideen von Trainerkollegen zu gucken, neutral, fachlich einordnen. Aber das finde ich sehr, sehr, sehr schwierig. Und? Komm. Seht ihr was? Ja, wir sehen, dass du jetzt so viel Tempo aufnimmst, dich der Geschwindigkeit des Hundes anpasst, um irgendwie kurz aussehen zu lassen, dass ihr nebeneinander lauft. Das sehen wir jetzt. Wenn das nicht mehr geht, kommen wir wieder in eine Verstärkungsmodalität und der Hund wird wieder angesprochen. Seht ihr was? Das nee. hier? Das. Mein berüchtigtes Zwei-Finger-System. Ja, zwei Finger. Gut. Also wenn das tatsächlich das Leinführigkeitssystem ist, dann haben wir hier echt ein Problem. Natürlich interessiert er sich auch noch für andere Sachen. Natürlich interessiere ich mich auch noch für andere Dinge in meinem Leben. Also ich laufe jetzt nicht die ganze Zeit rum und sage, ich konzentriere mich nur auf eine Person. Ich konzentriere mich nur auf eine Sache. Ja, aber darum geht es ja jetzt nicht in einem Leinenführigkeitsvideo, ne? Nein, das können wir von unseren Hunden nicht erwarten. Die Außenwelt kann reizüberfluten. Genau, und deswegen geht man natürlich auch hin und macht neues Anlernen von neuen Verhaltensweisen Zunächst mal in reizarmer Umgebung. Erinnert so ein bisschen an dieses alte, an die Anfänge von Klickertraining in Hundeschulen, wo man wirklich in reizarmen Räumen gesessen hat mit dem Klicker. Da waren Spiegel, man konnte ein bisschen die Körpersprachen sehen ähm, und hat da angefangen, in reizarmer Umgebung anzulernen. Man fängt übrigens immer an, neue Verhaltensweisen zu erklären in reizarmer Umgebung, um eine maximale Fokussierung des Hundes zu erzielen. Nein, deshalb habt bitte Verständnis für eure Hunde. Nee, Verständnis hätte ich wenn ich in die Lernphase 1 gehe, wo ich das wirklich gezielt ausblende, um neues Verhalten anzulernen, ähm, da hätte ich dann, da brauche ich kein Verständnis dafür haben, wenn ich den Hund in eine Umgebung setze, wo jeder Reiz ihn bindet, weil er überhaupt keine Grundprägung jetzt hat auf den Halter hinten. Was mir aber wichtig ist, sobald Zug auf die Leine kommt, setzt die Signale ein. Ja, und dadurch kann ich den Hund auch verstärkend an das Ziehen, auf das Ziehen konditionieren, ne? muss man sehr, sehr, sehr aufpassen, dass diese Verknüpfungskette nicht genau das Gegenteil bewirkt. Ich mache sowas hier. Seht ihr? Rippen. Ja. Grenze setzen. Und bitte. Ich kann ja nicht jetzt davon ausgehen, wenn nur wenn ich mal die Hand hochgehalten habe, dass ich jetzt sage, das ist eine Grenze setzen. Bitte. In dem Fall habe ich euch gesagt, könnt ihr das Halsband dran lassen. Wenn der Hund die ganze Zeit zieht und hat den Druck auf dem Kehlkopf und auf der Halswirbelsäule, Geschirr an. Das ist nee, Leinenführigkeit beibringen. Das ist ein Muss. Ich habe euch ja gesagt, ich versuche, dass Eiko nicht mehr zieht. Und dass er sich auf mich konzentriert. Und das tut er. Okay, okay, okay. Ich glaube, wir steigen jetzt an dieser Stelle hier schon fast aus. Seht ihr das? Nee, er guckt genau an dir vorbei. Genau das sehen wir gerade. Ja, ne? Ja. Jetzt hat er mal ganz kurz eine Sekunde geguckt, aber... Sehen tue ich das nicht. Maus, vergesst das nicht. Nur wieder die Beziehung aufbauen. Ja, und übrigens ganz gefährlich bei Hunden, die auch nicht eure eigenen sind. Da gibt es ganz, ich komme, wie gesagt, bei uns in der Gebrauchshundeausbildung gibt es ein paar Hunde, da solltest du nicht den Kopf an ihren Kopf halten. 
und äh, denen irgendwie versuchen, ein Küsschen aufzudrücken, weil die das unter Umständen völlig anders interpretieren können und du dich damit und äh, ganz gut, wenn es schlecht läuft, auch echt in Gefahr bringst. Also diese Dinge gehen jetzt auf diesem Retriever wunderbar, aber das solltet ihr, wenn ihr einen Hund habt, der vielleicht ein bisschen anders läuft, sollte man da mal ganz gründlich aufpassen. Und Heiko ist ein Retriever. Und ein Retriever ist möchte gerne gefallen. Ist ein Jagdhund. Und ein Jagdhund hat wie alle anderen Hunde auch eine wundervolle Nase. Ja, und ich höre immer wieder das Argument, gerade aus der Familienhundeszenerie, ja, das ist ja ein Jagdhund, der kann ja gar nicht hören. Wir bringen acht, neun, zehn Monate alte Hunde bei uns, die wirklich hochgedreht sind, genetisch in der, in der Vollauslage maximal auf jeden Reiz Jagd auszuüben. Die müssen mit uns ganz ruhig agieren, ganz ruhig lernen zu arbeiten, sonst kann ich mit so einem Hund gar nicht arbeiten. Also dieser, dieser, diese Aussage, diese Kernaussage, ja, sind Jagdhund, äh, nee, das, äh, gerade der muss mit mir gemeinsam arbeiten wollen und können. Mit der er ganz viel wahrnimmt, dafür ist er gezüchtet worden. Wenn ihr jetzt mit einem Hund unterwegs seid, der einen enormen Jagdinstinkt. Ja, wir müssen aber auch mal den Retriever einordnen. Das ist die Kategorie Jagdhund nach dem Schuss. Das heißt, der muss auch von sich aus schon ein bisschen in seiner Anlage haben, nicht ganz so fixiert zu sein auf bewegtes Wild. Das ist bei denen in etwas abgeschwächter Form als in der genetischen Disposition zu Hunden, die auch schon bereits vor dem Schuss arbeiten. Tat, dann lasst ihn bitte an der Leine, gegebenenfalls an der Schleppleine. Erwartet bitte nicht zu viel von euren Hunden. Gut. Was ich erwarten kann, ist eine Leinführigkeit. Das ist die Grundlage, um überhaupt mit dem Hund irgendetwas zu tun und das Leben überhaupt gemeinsam gestalten zu können. So. Mein Freund, weiter geht's. Im Zweifingersystem. Äh, äh, äh. Ja, ja, im Zweifingersystem. Dann fängt er wieder an zu beschleunigen. Sehe ich so nicht. Äh, äh. Jetzt setze ich die Grenze. Psst. Wenn der Hund nicht mehr aufmerksam ist. Die Frage ist, was soll denn jetzt für eine Grenze gesetzt werden? Es wurde Wiener durch Ziehen bestätigt in Form von Aufmerksamkeit. Das Hund kommt, Hand wird gehoben. Wie gesagt, ein Retriever ist da sehr einfach zu handeln. Äh, vor allem dieser Hund macht einen sehr sympathischen Eindruck. Ähm, ja, weiß ich nicht, wo da die Grenze gesetzt wurde. Ist, bringt ihn in die Ruhe, aber nicht mit Heiko. Ich habe dir gesagt, du sollst jetzt mal. Komm mal jetzt her, hier in Heiko. Hier, äh, Heiko. hier in bla 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 bla. Zu texten ist nicht gesund. Guckt mal, wie der reagiert, wenn man ihn anfasst. Ja, wie ein Hund reagiert, ne? Du machst das toll. Ich wünschte, ich hätte so eine Nase wie du. Da könnte ich jede Pommesbude riechen, die kilometerweit entfernt ist. Kann aber auch anstrengend sein. Ich finde, er macht das ganz klasse und ihr braucht da wirklich ähm, kleine Signale für, klare Grenzen setzen, um dann wieder auch Freiheiten zu geben. Er ist jetzt ganz viel im Außen unterwegs und trotzdem ist er mit mir ein Stück weit verbunden. Das Allerwichtigste. Ja, er ist ja zwangsläufig verbunden, weil er die ganze Zeit an dem kleinen Seil da hängt. Also das ist eine Verbundenheit, nicht auf Freiwilligkeit. Ist Leute, dass die Leine durchhängt. Bitte, bitte, bitte. Nicht die ganze Zeit Zug auf der Leine. Jetzt geht er zum Paul, zum Kameramann und schlägt ihn gerade ab. Okay, Leute, ich beende das hier mal. Ich habe, wie gesagt, mal aus meiner Perspektive der Arbeitshundewelt jetzt das Ganze mal ähm, reacted. Ich bin ein bisschen erschrocken, wenn ich ehrlich bin, weil das sind ja Trainer in einer Klasse, äh, die Fernsehsichtbarkeit haben. Und da finde ich das zu vermitteln wirklich grenzwertig und sehr, sehr schwierig. Ich bin richtig enttäuscht, wenn ich ehrlich bin. Ich kenne Andreas Uli Schläger gar nicht. Wir haben den hier uns einfach auf die Reaction-Liste gepackt, weil wir mit auf Trainer reagieren wollen, jetzt zunächst mal in unserer Kategorie eben Leinenführigkeit und mal verordnen wollen, was zeigen die, was vermitteln die, was transportieren die und ein Trainer in der Liga, in der Klasse muss andere Dinge erklären, ähm, damit sie eben nicht falsch interpretiert werden und damit eine Verknüpfungskette nicht vielleicht genau ins Gegenteil läuft. In dieser, an dieser Stelle erstmal, wie gesagt, ich bin ein bisschen erschrocken, ist unser erstes Reaction-Video. Ich bin gespannt, was wir noch alles gemeinsam sehen werden. Dafür natürlich klar, logisch, hier Kanal abonnieren, Glocke drücken, damit ihr weiter dabei seid. Und ich freue mich schon aufs nächste Video. Und in Kürze geht es natürlich weiter hier. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald für alle Jagdfreunde, Weidmannsheil und natürlich viel Spaß beim Trainieren mit euren Hunden. <lacht>